Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori jana theeda vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വെള്ളൂർ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തിനകം കേരളം റവന്യൂ ഓൺലൈൻ സാക്ഷരത കൈവരിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യമാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റേതെന്ന് മന്ത്രി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധ ജ്വാല പയ്യന്നൂരിലും തൃക്കരിപ്പൂരിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടി പങ്കെടുത്തത് നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ആലക്കാട് ടാർമിക്സിംഗ് പ്ലാന്റിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധ സമരം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി പഞ്ചായത്തിന് ഒരു ദിവസത്തെ സാവകാശം നൽകാൻ സമരസമിതി തീരുമാനം പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ സമരം ശക്തമാക്കും പെരിങ്ങോം ഇരട്ടക്കുളത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ വില്ലേജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ ഏഴേക്കർ സ്ഥലത്ത് ടൌൺഷിപ്പോട് കൂടിയ ഭവന സമുച്ചയവും റിക്രിയേഷൻ സെന്ററും പദ്ധതിയിൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് രണ്ടു വർഷത്തിനകം കേരളത്തിൽ റവന്യൂ ഓൺലൈൻ സാക്ഷരത കൈവരിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യമാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെതെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ വെള്ളൂർ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി റവന്യൂ വകുപ്പിൽ മുഴുവനായി ഇ സേവനം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വീടുകളിലിരുന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷകളയക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മുതൽ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരിശീലനം നൽകുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു വർഷത്തിനകം റവന്യൂ ഓൺലൈൻ സാക്ഷരത കൈവരിക്കുകയാണ് വകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നാലു വർഷം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഡിജിറ്റൽ റിസർവേ പൂർത്തിയാക്കും ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പോർട്ടൽ എൻ്റെ ഭൂമി എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച വിവരവും കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് മുന്നേറുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ അർഹരായ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കണ്ടെത്തി അവരുടെ ഭൂമിക്ക് അവകാശം കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവുക അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠ സുഹൃത്തു കൂടിയായ മധുചേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ചത് എം എൽ എമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ എൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും പട്ടയ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളെയും കൂട്ടി വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ പട്ടയ മിഷൻ യോഗങ്ങളിൽ ഇനി പട്ടയം കൊടുക്കാൻ ഭൂമിയുടെ അവകാശിയായ ആരുണ്ടു ബാക്കി എന്ന് ഞങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രത്യേകമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ പോവുകയാണ് പട്ടയ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടയ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും 
ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസറായി ചുമതലക്കാരിയായി ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെയോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു തഹസിൽദാരെയോ ചുമതലപ്പെടുത്തു അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഏതു വിധത്തിലായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഭൂമി കൈമാറുക എന്നറിഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പട്ടയ മിഷന് രൂപം നൽകാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുകയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിക്കുള്ള ഉപഹാരം മന്ത്രിയിൽ നിന്ന് പി കുഞ്ഞപ്പൻ ഏറ്റുവാങ്ങി റോഡ് വിട്ടു നൽകിയ എ പി സൈനബ വൈക്കത്ത് സുശീല പി വി ശ്രീജ എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി കണ്ണൂർ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എഞ്ചിനീയർ കെ രാമചന്ദ്രൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സി ജയ വി വി സജിത സി കൃഷ്ണൻ ഇ ഭാസ്കരൻ എം വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ ഐ ഐ എസ് വി നാരായണൻ കെ വി ബാബു വി സി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി പയ്യന്നൂരിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഉജ്ജ്വല റാലി പെരുമ്പ ലീഗ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ശബ്ദിക്കുന്നവരുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടുന്ന സംഘപരിവാർ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്ന റാലി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ ലീഗ് ഓഫീസ് പരിസരത്തു നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും അട്ടിമറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു ഭീകരാക്രമണ കേസിലെ പ്രതികളുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം കലാപ കേസിൽ പരിചേർക്കപ്പെട്ട ആരോപണ വിധേയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ പരിചേർക്കപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ നൌഷാദ് മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ഭാരവാഹികളായ ഷരീഫ് പെരിങ്ങോ ജിയാസ് വെള്ളൂർ മുർഷിദ് കോയിപ്ര മുഹമ്മദ് കരമുട്ടം തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുല്ല സംസ്ഥാന എം എസ് എഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജീർ ഇക്ബാൽ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളായ കെ കെ അഷ്റഫ് ഇക്ബാൽ കോയിപ്ര എ പി ഹാരിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്ന പ്രതിഷേധ ജ്വാല സംഘടിപ്പിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എം പി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരെയാണ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ജ്വാല സംഘടിപ്പിച്ചത് ശബ്ദിക്കുന്നവരുടെ വായമൂടി കെട്ടുന്ന സംഘപരിവാർ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ ജ്വാല പരിപാടിയിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് അണിനിരുന്നത് പ്രകടനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കോലം പ്രവർത്തകർ കത്തിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് മെഹബൂബ് ആയിറ്റി ജില്ലാ യൂത്ത് ലീഗ് സെക്രട്ടറി എ ജി സി ഷംഷാദ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വി പി പി ഷുഹൈബ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫായിസ് ബീരുചേരി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എൻ മുജീബ് യൂത്ത് ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സിരാജ് വടക്കുംപാട് ട്രഷറർ ജാബിർ തങ്കയം പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളായ മർസൂഖ് റഹ്മാൻ വി പി പി നസീർ മെഹ്റൂഫ് മൈതാനി മണ്ഡലം എം എസ് എഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുസബിർ അഞ്ചില്ലത്ത് എന്നിവർ പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കേരള വിഷൻ വൈഫൈ സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പദ്ധതി പയ്യനൂർ നഗരസഭയിൽ ആരംഭിച്ചു പദ്ധതിയുടെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം വെള്ളൂരിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു വീട് വീടാന്തരം സൗജന്യ വൈഫൈ എന്ന മാതൃകാ പദ്ധതിയാണ് കേരള വിഷൻ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന കുത്തകകൾക്ക് ജനകീയ ബദിൽ തീർക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് പയ്യനൂർ നഗരസഭയിലും തുടക്കമായി പദ്ധതിയുടെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം വെള്ളൂരിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി എം മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ ചെയർമാനുമായ കെ സജീവ്
ആലക്കാട് ടാർമിക്സിംഗ് പ്ലാന്റിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധ സമരം പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി പഞ്ചായത്തിന് ഒരു ദിവസത്തെ സാവകാശം നൽകാൻ സമരസമിതി തീരുമാനിച്ചു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം മാത്തിരാലക്കാട്ടെ ടാർമിക്സിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ വീണ്ടും രംഗത്ത് സ്ത്രീകളും കൊച്ചുകുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന സംഘം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്ലാന്റിന് മുന്നിൽ സമരം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് ലോഡുകമായി വരുന്ന ലോറികൾ തടയുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ദേശീയപാത വികസനം ഏറ്റെടുത്ത മേഘ കരാർ കമ്പനിയുടേതാണ് ആലക്കാട്ടെ മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിനെതിരെ നേരത്തെയും നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഞ്ചായത്ത് കമ്പനി അധികൃതർ എന്നിവരെല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാലിന്യ പ്രശ്നം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എന്നിവ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഉറപ്പ് കമ്പനി തെറ്റിച്ചതാണ് വീണ്ടും ജനങ്ങളെ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് പ്രതിഷേധ പരിപാടി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പൊടി പൊടിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പച്ച ഇലയല്ല ഈ പൊടിയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലതോളം മാസ്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനിച്ച നാട്ടിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അതിനിടെ പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കാനും വ്യാഴാഴ്ച ഒരു ദിവസം കൂടി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അനുവദിക്കാനും സമരസമിതി തീരുമാനിച്ചു പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ സമരം ശക്തമായി തുടരാനാണ് സമരസമിതി തീരുമാനം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്യ അടക്കില്ല സുഭാഷ് സാർ അടക്കില്ല മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നതിന് തന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ പാർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ദിവസം നാളെയും കൂടി പാർട്ടിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു അവസരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആളിലെ പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി ആ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റന്നാൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ പിന്നെ ഈ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിരിങ്ങോ പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു അതിരൂക്ഷമായ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമാണ് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പെരിങ്ങോം ഇരട്ടക്കുളത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ വില്ലേജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും പെരിങ്ങോം വയക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ ഏഴ് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ടൗൺഷിപ്പോടുകൂടിയ ഭവന സമുച്ചയവും റിക്രിയേഷൻ സെന്ററും അംഗനവാടിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില്ലേജ് ഭവന വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെരിങ്ങോം വയക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും സമീപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെയും ഭൂരഹിതർക്കും ഭവനരഹിതർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമിയും വീടും പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന ലൈഫ് മിഷൻ വില്ലേജിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇരട്ടക്കുളത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല അധ്യക്ഷയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ടി ജെ അരുൺ പയ്യനൂർ തഹസിൽദാർ രാധാകൃഷ്ണൻ കോറോം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എ വി ലീന ലൈഫ് മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പി വി ജസീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ ലൈഫ് മിഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ നാട്ടുകാർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരസഭയാകുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നഗരസഭയിലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോട്ട് ബൂത്ത് ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് സ്ഥാപിക്കലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ച ബോട്ടിൽ ബൂത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി പി സമീറ കൌൺസിലർമാരായ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ കെ ബാലൻ ബി കൃഷ്ണൻ അത്തായി പത്മിനി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ
ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കേര ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി മണ്ടൂർ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ കേര ഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് മണ്ടൂർ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് ഹാളിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്മാർട്ട് കൃഷി ഭവൻ അതും നൽകിയത് ചെറുതാഴത്തിനാണ് ആ പദ്ധതി വളരെ വിപുലമായി നമുക്ക് മന്ത്രിയെ കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തണം എന്നതിന് കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ തന്നെ കേര ഗ്രാമത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കണമെന്നൊരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നിത് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായ കർഷകർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എം അനൂപ് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി കൃഷി ഓഫീസർ കെ ജയരാജൻ നായർ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ ബി സുഷ കെ എം ശോഭ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാർഷിക സെമിനാർ തെങ്ങുകയറ്റ പരിശീലനം എന്നിവ അനുബന്ധമായി നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര അന്യം നിന്നു പോകുന്ന നാടൻ വിത്തിനങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിനായി ഭാരതം മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ അടൂർ സ്വദേശി മനുലാൽ പരിയാരത്തെത്തി പൈതൃക വിത്തുകൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് മനുലാലിന്റെ ലക്ഷ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് പത്തനംതിട്ട അടൂർ സ്വദേശി മനുലാൽ സൈക്കിളിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കേരളം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ജൈവ കർഷകരെ കണ്ടെത്തി നാടൻ വിത്തിനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അവ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കർഷകർക്കും കൈമാറുകയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പൈതൃക പാരമ്പര്യ വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് തിരിച്ച് കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് കൈമാറുകയുമാണ് മനുരാലിൻ്റെ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് മനുരാൽ പരിയാരത്ത് എത്തിയത് സുസ്ഥിര ഡയറക്ടർ സണ്ണി ആശാരി പറമ്പലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മനുരാലിനെ സ്വീകരിച്ചു കേരളത്തിൽ അന്യം നിന്നു പോകുന്ന നാടൻ വിത്തുകളുടെ പ്രചരണത്തിനായാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുന്നതെന്ന് മനുരാൽ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അടൂർ സ്വദേശിയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു യാത്ര ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഒന്നര മാസമായി യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈതൃക വിത്തുകൾ കേരളത്തിൽ അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈതൃക വിത്തുകളായ കല്ലടിയാരം ജീരകശാല ഗന്ധശാല കൊടുവളിയൻ രക്തശാലി ചെന്നൽത്തൊണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് നെൽവിത്തുകളും മറ്റ് വിത്തുകളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് കർഷകർ കൊടുക്കുകയും അവരോടൊപ്പം നിന്ന് കൃഷി ചെയ്യുകയും അവരുടെ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും തിരിച്ച് അവിടെ ഉള്ള പൈതൃക വിത്തുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് കേരളത്തിലും കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് ഈ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയം എനിക്ക് തന്നത് ശിലാ മ്യൂസിയത്തിലെ ശിലാ സന്തോഷ ഡയറക്ടറിനാണ് നമുക്ക് ഈ പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ തരുന്നത് എസ് പി സി ആണ് എറണാകുളത്തെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങി നമ്മുടെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര മാസമായി ആ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് അടൂർ ശിലാ മ്യൂസിയവും എറണാകുളം എസ് പി സി ഫാമിംഗ് കമ്പനിയും മനുരാലും ചേർന്നാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാനാണ് മനുരാലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിനിടയിൽ കർഷകരുമായി സംവദിക്കാനും കർഷകരോടൊപ്പം കൃഷി ചെയ്യാനും മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് പരിശോധിച്ച് അനുയോജ്യമായ കൃഷി രീതികൾ അവലംബിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും മനുരാൽ സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ത ഓണക്കുന്ന് ചേടിക്കുന്നിൽ റോഡരികിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ നിലയിൽ പഴയ ദേശീയപാതയ്ക്കരികിലാണ് മാലിന്യം വ്യാപകമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് കരിവള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് പഴയ ദേശീയപാതയ്ക്കരികിലായാണ് മാലിന്യം വ്യാപകമായി തള്ളിയത് ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് ഭക്ഷണം പൊതിയുന്ന കടലാസ് പഴകിയ അരി പച്ചക്കറികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചത് മാലിന്യം പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ഓണക്കുന്നിലെയും അന്നൂരിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതുപ്രകാരം മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി പഞ്ചായത്ത് പിഴ ഈടാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എരമങ്ങുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രാദേശിക തല ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന
കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ എരമംഗുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തും ഉൾപ്പെടും പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രാദേശികതല ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശില്പശാല പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് മെമ്പർ കെ വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ജില്ലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തീരദേശം മലനാട് ഇടനാട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പഞ്ചായത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ പഞ്ചായത്തിൽ സമയബന്ധിതമായി ഈ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കർമ്മ പദ്ധതി രൂപം കൊടുക്കുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ഒന്നാണ് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഏറ്റവും നല്ല ബി എം സി അവാർഡിട്ട പഞ്ചായത്താണ് കാർഷിക ജൈവത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പഞ്ചായത്താണ് മലനാട് ഇടനാട് എന്ന സമ്മിശ്രമായിട്ടൊരു പഞ്ചായത്താണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് ടി കെ രാജൻ കെ സരിത എം കെ കരുണാകരൻ ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് ജില്ലാ ആർ പി സുഗത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ ബി എം സി അംഗങ്ങൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കെ എസ് ടി എ പയ്യന്നൂർ സബ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് തണ്ണീർ പന്തൽ സ്ഥാപിച്ചു തണ്ണീർ പന്തലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ നിർവഹിച്ചു കെ എസ് ടി എ പയ്യന്നൂർ സബ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് തണ്ണീർ പന്തൽ സ്ഥാപിച്ചു തണ്ണീർ പന്തലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ നിർവഹിച്ചു പി വി സുരേന്ദ്രൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷനായി ഐ സി ശ്രീകുമാർ കെ ഭരതൻ കെ വി ശ്രീലത കെ രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എം പി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് യു പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആകാശ് ഭാസ്കരൻ പ്രതിഷേധയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എം പി സ്ഥാനത്തു നിന്നും അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് യു പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആകാശ് ഭാസ്കരൻ പ്രതിഷേധയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചാൾസ് അണ്ണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാർട്ടിൻ എം ഡേവിഡ് ജിഷ്ണു കുറുന്തിൽ പ്രണവ് കരേള സൗരവ് വങ്ങാട് നവനീത് ഷാജി ആരോമൽ അക്കാളത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ചേംബർ മർച്ചൻസ് യൂത്ത് വിംഗിന്റെ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ നടന്നു യൂത്ത് വിംഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് റിയാസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ മർച്ചൻസ് യൂത്ത് വിംഗിന്റെ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു യൂത്ത് വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി ബിജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യൂത്ത് വിംഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് റിയാസ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും പരാതികളും അതുപോലെ തന്നെ പരാതിഹീനതകളും അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തായാലും ഉപ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായാലും കസ്റ്റമറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായാലും മറ്റു മേഖലകളിലായാലൊക്കെ അത് മുന്നിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മുഖ്യാതിഥിയായി ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ പങ്കെടുത്തു വി പി സുമിത്രൻ വി നന്ദകുമാർ എം പി തിലകൻ സായി കിഷോർ ഗീത രമേഷ് നന്ദിനി അനൂപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി ഷാജി ഫോക്കസ് പ്രസിഡന്റായും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി മുഹമ്മദ് ജബ്രൂത് വിപിൻ ചന്ദ്രൻ ആർ രാജേഷ് സജിൽ ഡി കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി അനൂപ് എം കെ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അല്ലൈൻ കെ എം സി സി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി റംസാൻ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ ബാക്കഫി സൗദത്തിൽ പാണക്കാട് സാബിഖലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് അലൈൻ കെ എം സി സി റംസാൻ കിറ്റ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂർ ബാഫക്കി സൌദത്തിൽ പാണക്കാട് സാബിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു വി വി
പൈനൂരിലെ സേവന ജീവകാരുണ്യ വ്യാപാര മേഖലയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കെ വി രാമചന്ദ്രൻ്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷികവും കെ വി രാമചന്ദ്രൻ സ്മാരക പുരസ്കാര സമർപ്പണവും മുപ്പതിന് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും വ്യവസായ വകുപ്പ് മുൻ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ സേവന ജീവകാരുണ്യ വ്യാപാര മേഖലയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കെ വി രാമചന്ദ്രൻ്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷികവും കെ വി രാമചന്ദ്രൻ സ്മാരക പുരസ്കാര സമർപ്പണവും മുപ്പതിന് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും ഉത്തർ മലബാറിലെ പ്രമുഖ കോൺട്രാക്ടർ കെ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജിയാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് മുൻ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനാകും കെ പി ദിവാകരൻ കെ പി വിജയഗോപാലൻ രാജേഷ് രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഹാർഡ്ബോർഡിന്റെ വരവോടെ പടക്ക നിർമ്മാണശാല ഉടമകൾ തേടിയിറങ്ങിയ പഞ്ചിങ്ങക്കായ് മരങ്ങൾ എടാട്ട് ഫയർ വർക്സിലുണ്ട് അപൂർവമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പഞ്ചിങ്ങക്കായുടെ പന്ത്രണ്ട് മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ തഴച്ചു വളർന്ന് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചിങ്ങക്കായി വിളയുന്നത് ഹാർഡ്ബോർഡ് വരുന്നതിനു മുൻപ് കടലാസുകൾക്ക് പകരം അമിട്ടിനും വാണത്തിനും മുകളിൽ പോയി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന മറ്റു ബോംബുകൾക്കുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കനം കുറഞ്ഞ ടിൻഷീറ്റുകളായിരുന്നു ഇവ അബദ്ധത്തിൽ താഴെ നിന്ന് പൊട്ടിയാൽ ടിൻഷീറ്റുകൾ പൊട്ടിച്ചു തെറി സമീപത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കും അതിനാൽ ഹാർഡ്ബോർഡ് വന്നതിനു ശേഷം കടലാസുകളായി ടിൻഷീറ്റിനു പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഹാർഡ്ബോർഡുകൾ ഒട്ടിക്കുന്ന പശ പടക്കശാലക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പഞ്ചിങ്ങക്കായിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും കാഠിന്യമേറിയ പശ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് എടാട്ട് ഫയർ വർക്സ് ഉടമ പി വിജയനും പറയുന്നു പിന്നെ മറ്റ് സ്ഥലത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇതിന് കായ് പിടിച്ച് നമ്മൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ പശയെടുത്തിട്ടാണ് ഈ മേലെ പോയി പൊട്ടുന്ന കളറമിട്ട് വാണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇതിൻ്റെ കാർബോർഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ പല പശയും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല ഈ ഒരു പശേനെ കൊണ്ട് മാത്രം ഒട്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ പടക്ക നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പശയ്ക്കു വേണ്ടി കുരങ്ങുകൾക്ക് വാഴക്കുലം നൽകി പകരം പഞ്ചിങ്ങക്കായി വാങ്ങുന്ന പതിവ് പോലും പടക്ക നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പഴയ തലമുറക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചിങ്ങക്കായി വാനരന്മാർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കുരങ്ങന്മാർ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന ഇടയിലക്കാട് പോലുള്ള ചെറുവനങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി ഈ മരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതും പഞ്ചിങ്ങക്കായ ശേഖരിക്കാൻ ഇടയിലേക്കാട്ടിൽ പോയാൽ വാനരന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിനാൽ നാട്ടുകാർ അത് ശേഖരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഇരട്ടി വാഴപ്പഴം കുരങ്ങുകൾക്ക് നൽകണമെന്നായി അങ്ങനെയാണ് കുരങ്ങുകൾക്ക് വാഴക്കുലം നൽകി പകരം പഞ്ചിങ്ങക്കായി ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒരു നിത്യഹരിത വൃക്ഷമാണ് മലബാർ അബണി എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്വദേശം ശരിക്കും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉപഭോണ്ട ഉപഭോണ്ടം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതൊരു നിത്യഹരിത വൃക്ഷമാണ് ചെറിയ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പശ്ചിമഠത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു നിത്യഹരിത വൃക്ഷമാണ് എഡാട്ട് ഫയർ വർക്സിൽ ഉടമ ബാലന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പഞ്ചിങ്ങക്കായ പശയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടയിലെ കാട്ടിലെത്തി പഴങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടോർത്താണ് ശേഖരിച്ച പഞ്ചിങ്ങക്കായുടെ വിത്തെടുത്ത് പടക്ക നിർമ്മാണ പറമ്പിൽ തന്നെ ബാലൻ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവനും കൂട്ടംവഴി പാടശേഖര സമിതിയും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന വിത്തുൽപാദന പദ്ധതിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം നടന്നു ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു നിർവഹിച്ചു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവനും കൂട്ടംവഴി പാടശേഖര സമിതിയും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന വിത്തുൽപാദന പദ്ധതിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു നിർവഹിച്ചു അമ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറിലാണ് വിത്തുൽപാദന പദ്ധതി നടത്തിയത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ
ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മേഖലാതല ഐ ഡി കാർഡ് വിതരണം പരിഹാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നടന്നു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സഞ്ജയ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മേഖലാതല ഐ ഡി കാർഡ് വിതരണം പരിഹാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നടന്നു എ കെ പി എ മാടായി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കാർത്തികയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സഞ്ജയ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്നത്തെ പണ്ട് കാലത്ത് അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വാർത്തകളുടെ ബാഹുല്യം കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് സത്യം ഏത് മിഥ്യം ഏതും തിരിച്ച് മിഥ്യ ഏത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു മാധ്യമം ഇല്ലാതായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വാർത്തകളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളായ വാർത്തകൾ വിവിധ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്വാശ്രയ സംഘം കോർഡിനേറ്റർ വിനോദ് പി വി മേഖലാ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത് കുമാർ ഷനോജ് എം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് പൂരമഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി തദ്ദേശീയ കലാകാരന്മാരുടെയും കലാ ട്രൂപ്പുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് കലാപരിപാടികൾ മാടായിക്കാവ് പൂരമഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി കാവിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്നും മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്ന കർണാടക ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എച്ച് ഡി ഗംഗരാജിനെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ആദരിച്ചു തുടർന്ന് മാടായിയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കലാകാരന്മാരുടെയും ട്രൂപ്പുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ കലാവിരുന്നാണ് അരങ്ങേറിയത് അക്ഷരശ്രോക സദസ് തിരുവാതിര ഭജനസന്ധ്യ കൈകൊട്ടിക്കളി എന്നിവ നടന്നു തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും സ്റ്റോർക്ക് ടീം കുറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡീഗോ സെവൻ സീസൺ ടു ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു രാമന്തലി സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിസർച്ച് അക്കാദമി ഡയറക്ടർ പി എം ലത്തീഫ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ സ്റ്റോർക്ക് എഫ് സി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മെയ് പതിനാല് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഡീഗോ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടക്കുക ടൂർണമെന്റിന്റെ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം രാമന്തളി സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിസർച്ച് അക്കാദമി ഡയറക്ടർ പി എം ലത്തീഫ് നിർവഹിച്ചു രക്ഷാധികാരി വി വി ലക്ഷ്മണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ടി പ്രഭാകരൻ കെ പി സത്യൻ കെ വി സുരേന്ദ്രൻ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ കൺവീനർമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു സാമ്പത്തിക സമാഹരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സമാന കൂപ്പൺ പദ്ധതിക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തിനകം കേരളം റവന്യൂ ഓൺലൈൻ സാക്ഷരത കൈവരിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യമാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റേതെന്ന് മന്ത്രി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധ ജ്വാല പയ്യന്നൂരിലും തൃക്കരിപ്പൂരിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടി പങ്കെടുത്തത് നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ആലക്കാട് ടാർമിക്സിംഗ് പ്ലാന്റിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധ സമരം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി പഞ്ചായത്തിന് ഒരു ദിവസത്തെ സാവകാശം നൽകാൻ സമരസമിതി തീരുമാനം പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ സമരം ശക്തമാക്കും പെരിങ്ങോം ഇരട്ടക്കുളത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ വില്ലേജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പെരിങ്ങോം വേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ ഏഴേക്കർ സ്ഥലത്ത് ടൌൺഷിപ്പോട് കൂടിയ ഭവന സമുച്ചയവും റിക്രിയേഷൻ സെന്ററും പദ്ധതിയിൽ നമസ്കാരം